सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल माई को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि कोई वीडियो आपसे मिस ना हो चलिए मैं एक और सवाल पूछता हूँ क्योंकि ये सब लोगों से जुड़ा हुआ है सब लोग अभी स्टूडेंट्स हैं कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो उनको ये लगता है कि सर आपको तो ये लैंग्वेज भी आती है वो लैंग्वेज भी आती आप मुझे बताओ कि जब आपने एम किया उसके पहले आपको कंप्यूटर्स का कितना नॉलेज था कंप्यूटर्स में मुझे इंटरेस्ट था लेकिन कंप्यूटर्स मैंने बी एस ओके नाम के लिए बी एस कंप्यूटर्स होता okay. है फर्स्ट ईयर में एक लैंग्वेज थी पास्कल सेकेंड ईयर में एक लैंग्वेज थी कोबोल थर्ड ईयर में आई थी सी Hmm. तो ये तीन लैंग्वेजेस थी oh. जिसमें से पास करके हमें 20 प्रोग्राम बता दिए थे ओके कोबोल इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी कि जो पढ़ाने वाले थे उन्हें भी नहीं आती थी तो उसके भी हमें 10, 15 प्रोग्राम बता दिए थे तो वहाँ पे जो प्रैक्टिकल होता था ना उसमें प्रोग्राम आपको कॉपी पे लिखना पड़ता था कॉपी पर लिखो उसके बाद वो कॉपी चेक होगी उसके बाद आप जाओ कंप्यूटर पर देखो चल गया तो ठीक है नहीं चला तो आपको मतलब नॉर्मल मार्क्स मिल जाएंगे सो इट वाज नॉट एक्चुअली कंप्यूटर साइंस हाँ मेरा इंटरेस्ट था मेरे पास कंप्यूटर आई थिंक 99 से है जो मैंने अपना फर्स्ट कंप्यूटर खरीदा लेकिन उस वक्त आई थिंक हम फ्रेंड्स में सिर्फ मेरा ही कंप्यूटर था स्टार्टेड स्टार्टिंग में करेक्ट सो कंप्यूटर का नॉलेज एम के पहले होना इट वॉज नॉट नेसेसरी एट द टाइम बहुत कम लोगों को होता था क्योंकि उस वक्त एक तो कंप्यूटर जो सिखाने वाले होते थे उन्हें भी ज़्यादा नहीं आता था बहुत कम लोग थे तो ऑलमोस्ट यू कैन से आई हैड इंटरेस्ट बट आई डिड नॉट हैव एनी नॉलेज ऑफ एनी पर्टिकुलर लैंग्वेज और मैं लोगों को बता देना चाह रहा हूँ कि जिस समय हम लोगों ने कॉलेज किया था उसके पहले की अगर हम बात करें नाइन्टी लेट नाइन्टीज़ की बात करें तो उस समय कंप्यूटर्स का दौर वैसा नहीं था जैसा आज है आज घर घर में कंप्यूटर है कंप्यूटर एक ऐसी ऐसी सीरीज है जैसे आप घर में म्यूजिक सिस्टम लाते हो वैसे ही आप कंप्यूटर लेके आते हो लेकिन पहले ऐसा था कंप्यूटर एक एक्सपेंसिव मटेरियल माना जाता था जिसको कि आप जब तक जरूरत नहीं है आप क्यों खरीदोगे इस तरह से था अभी थोड़ा दौर बदल गया आजकल स्कूल में भी बहुत कंप्यूटर्स पढ़ाया जाता है तो मेरे साथ भी ये कॉमन चीज़ थी कि हम लोगों को कॉलेज से पहले कंप्यूटर्स बिल्कुल भी नहीं आता था कंप्यूटर को जितना हमने एक्सप्लोर किया है सेल्फ वही हमारा नॉलेज है कॉलेज से एज सच हमें कुछ गेन नहीं हुआ मेरे ख्याल से आपको और और एक्चुअली एक और बात बताऊँ जितना अच्छा कंप्यूटर है उतना कम आप कंस्ट्रक्टिव वर्क करते हो अगर याद हो तो हमारे पास आई थिंक सेकेंड ईयर एंड में जाकर थ्री फोर कंप्यूटर्स हो गए थे अलग अलग फ्रेंड्स के पास लेकिन सबसे ज़्यादा प्रोग्रामिंग हमने कंप्यूटर पर की थी जिसमें ब्लैक एंड वाइट मॉनिटर था जिसकी मेमोरी वन जी की थी उसमें कोई वीडियो नहीं चलता था उस उस कंप्यूटर पे सबसे ज़्यादा प्रोग्रामिंग हुई है सी की और जो भी प्रोग्राम जो भी कलर मॉनिटर्स और जो नए कंप्यूटर्स थे उसमें हम सिर्फ या तो गेम खेलते थे या फिर मतलब मूवीज देखते थे तो दिस इज़ वेरी नॉर्मल सेम क्वेश्चन टू यू मेरे एम सी ए के पहले या एम सी ए के वक्त ओके एम सी ए के पहले कंप्यूटर्स का कितना नॉलेज uh, मैं आपको पहले यहाँ से बताता हूँ कि सिक्स स्टैंडर्ड में मैंने सबसे पहले कंप्यूटर देखा था जब मैं सिक्स क्लास में था 1992 की बात है और हमारे स्कूल में कंप्यूटर सब्जेक्ट लाया गया था और कंप्यूटर होने की वजह से कंप्यूटर सब्जेक्ट होने की वजह से क्योंकि उस समय ये बड़ा रेयर चीज़ थी स्कूल अपना प्रमोशन भी इसी तरीके से करते थे कि हम लोग कंप्यूटर्स एज अ सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं इस बच्चे को तो पेरेंट्स काफ़ी फैसिनेट होते थे कि यार मेरा बच्चा कंप्यूटर सीखेगा और मैं प्रैक्टिकली बताऊँ हमने सिक्स स्टैंडर्ड में शायद दो या तीन बार लैब करी है लैब का मतलब ये होता था कि आप एक रूम में जाते थे जहाँ सिंगल कंप्यूटर होता था जिसमें आपको उंगली और रखने का एक टाइम पीरियड मिलता था कि आप उसमें उंगली रख सकते हो तो नाम टाइप कर सकते एग्जैक्ट उस समय बेसिक लैंग्वेज थी सेवन्थ क्लास में पासकल लैंग्वेज आई जो हमने कभी नहीं पढ़ी उस तरीके से उस समय तो हमें कुछ समझ में भी नहीं आया था उसके बाद आप मान के चलिए कि वो कुछ नहीं था उसके बाद फिर मैंने जो ग्रेजुएशन भी करा बीएससी प्लेन करा यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तो उस समय भी कंप्यूटर्स नहीं था कंप्यूटर्स का जो स्ट्रीम थी उसमें थोड़ी ज़्यादा फीस लग रही थी तो मैंने कहा थोड़े पैसे बचा लेते <laughs> तो कंप्यूटर्स वाली स्ट्रीम नहीं ली उसके बाद जब एम में मैं पहली बार आया तो कंप्यूटर्स कुछ भी नहीं आता था उस समय तक और फर्स्ट सेमेस्टर की बात है मेरे साथ एक जय सिंह तुम्हें याद हो तो हम लोग लैब में बैठे हुए थे और लैब में वो सी लैंग्वेज में ग्राफिक्स का एक प्रोग्राम बना रहा था और मुझे उस समय तक नहीं आता था उसने एक प्रोग्राम बनाया कि यहाँ एक लड़का खड़ा हुआ है मतलब ग्राफिकल स्क्रीन पे यहाँ एक लड़का खड़ा हुआ है यहाँ एक हार्ट शेप बना हुआ है यहाँ से उसने तीर छोड़ा है और वो हार्ट पे <laughs> लग गया मैं ये सोच रहा था कि मुझे कॉलेज करना चाहिए कॉन्टिन्यू या छोड़ देना चाहिए क्योंकि अगर ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं इनके साथ मेरा कॉम्पिटिशन होने वाला है तो मैं कहाँ सर्वाइव करूँगा लेकिन यकीन मानिए कि उससे क
उस जय सिंह का और मेरा एक ही कंपनी में प्लेसमेंट हुआ था इनफैक्ट हम हम लोग एक ही साथ तीनों ही एक ही एक्सेंचर में हम लोगों का प्लेसमेंट हुआ था तो मुझे नहीं लगता कि इस चीज से कोई फर्क पड़ता है क्योंकि आप जब तक नहीं सीखते हो तब तक आपको सब चीजें टफ लगती हैं ऐसा लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे और जब आप सीखना स्टार्ट करते हो वाकई में सीखना स्टार्ट करते हो तो सब चीजें बहुत ईजी लगने लगती है बनने लगती है तो हमारे टाइम में और अभी के टाइम में बहुत डिफरेंस है अभी कंप्यूटर के बारे में सबको नॉलेज है राइट ओके आप मोबाइल यूज करते हो मोबाइल इज ऑल्सो अ कंप्यूटर हमारे टाइम पे मोबाइल भी सिर्फ डायलिंग पैड होता था राइट right. उस वक्त इस तरह की एप्लीकेशन वगैरह नहीं होती थी तो कंप्यूटर्स का नॉलेज का मतलब मीनिंग क्या है हाउ टू ऑपरेट या उसमें आप पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर बनाना इज अ डिफरेंट थिंग सो कंप्यूटर का नॉलेज होना और लैंग्वेज का नॉलेज होना आर टू डिफरेंट थिंग एक्जैक्टली कंप्यूटर एक मशीन है आप उसका क्या यूज कर सकते हो ये स्किल आपके अंदर डेवलप होनी चाहिए मतलब आप कंप्यूटर का तो एक टाइप राइटर के रूप में भी यूज कर सकते हो एक फोटो एडिटर के रूप में भी यूज कर सकते हो और एक म्यूजिक सिस्टम के रूप में भी यूज कर सकते हो लेकिन आप उससे क्या क्रिएटिव कर सकते हो दैट इज मोर इंपॉर्टेंट और वो शायद हम लोगों ने कॉलेज टाइम पे नहीं सीखा कॉलेज के बाद ही सीखा है और अगर आप लोग हमारे इस गलतियों से सीख सकते हैं तो आप कॉलेज टाइम पे सीखें तो बहुत ही अच्छी ऐसी गलती मत करना कॉलेज में सीख लेना <laughs> और कॉलेज वाले ओके okay, हमें काफी बाद में रियलाइज हुआ कि कॉलेज में कुछ नहीं सिखाया जाता है सो so, ऐसे फर्स्ट सेमेस्टर में समझ लो कि कॉलेज में कुछ नहीं सिखाया जाता है सब कुछ आपको करना है